Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles, saludarlos, saludarlas a todos en esta nueva conversación de Tiempo de Escena. Hoy día, eh, conversando de un área y de un lugar bastante significativo para Santiago, el Teatro del Puente, que está casi en el punto cero de la contingencia y de todo el asedio social, así que, Marieta. Claro, pero vamos a hablar de teatro, obviamente, y vamos a hablar de una obra muy particular, porque reúne a tres creadores, no es la idea de uno, es la idea de tres, no es la dirección de uno, es la dirección de tres. Me refiero a Marcelo Leona, destacado dramaturgo, actor, escritor, director también, Felipe Cepeda, tremendo intérprete, y Nicolás Jofre, que es diseñador gráfico. Los tres se juntan y sacan a la luz... Diseñador teatral. Diseñador teatral, perdón. Diseñador sí, teatral, sí. gracias Marcelo. Entonces tenemos a Marcelo, a Felipe y a Nicolás Jofre, diseñador teatral, tremendo equipo, para dar vida a Proyecto Diablo. Algo va bien interesante de conversar, porque eh, la dirección colectiva, uno tiene la idea de que no es fácil, eh, así es que es interesante, yo creo, meternos, además, en el tema y en el cómo dirigieron a Felipe. Porque Felipe ahí eh, hace un monólogo largo, de más de una hora, donde pone en juego todo su cuerpo, todos sus registros actorales, se pasea en una espiral de, de emociones, de sensaciones impresionantes. Así es que Marcelo y Felipe, que son nuestros invitados hoy día, nos van a contar. Chiquillos, un gustazo de tenerlos, muchas gracias por su disposición. Y nada, partiendo inmediatamente comentándoles y preguntándoles cómo partió todo esto, cuál es el inicio de esta creación y cómo, ¿Cómo se juntan los tres. Se juntan los cómo... tres a generar este gran montaje. Marcelo. Felipe. Ya, yo. Ah, Felipe. Eh, <risa> no, ya, dale, mira. Eh, lo hemos contado y es como, como, como una, una génesis que tiene... Eh, eh, Especial porque es una obra fuerte, es una obra, digamos, que está llena de rabia, que está llena de, de alguna manera de esperanza y de desesperanza, como, es como un caleidoscopio bien, bien, bien eh, intenso. Pero es una obra que nace a partir del deseo. Eh, y esto es bien, bien, bien interesante. O sea, esto preestallido, eh, Felipe eh, llega un día a mi casa, nos vamos a tomar un café, y eh, me dice, estábamos hablando de la vida, y de repente me dice, no me iba para eso, digamos, sino que de repente me dice, oye, me dan ganas de repente hacer un monólogo. Y yo le digo, vamos, dale, hagamos un monólogo, ¿cachai? Yo lo escribo, eh, inmediatamente pensamos en, en, en el Nico con el que habíamos trabajado eh, eh, otras veces, y, y, e inmediatamente pensamos en dirigir eh, eh, la obra entre los tres. O sea, como, como empezar a hacer un experimento, como si, no, como si fuéramos, me, me gustó esta metáfora que dije el otro día, Félix, como si fuéramos músicos que, que tienen sus respectivas bandas y de repente decían, oye, juntémonos a tocar y hagamos una, una jam session eh, eh, con, con, con nuestros materiales, con nuestros propios instrumentos y vamos siguiendo, digamos, de alguna manera el timing del otro eh, y, y, y así juntarnos. Y surgen eh, eh, dos referentes que son clave. Uno, que es que eh, vemos el, el, ¿cómo se llama? el trailer del Joker, el trailer, ni siquiera la película, antes de que se estrenara. Y, y el Feli me, me, nos mandamos, ya no recuerdo quién se lo mandó a quién, pero el Feli me dice, me gustaría hacer algo así. Eh, no quería nada el Lolo. <risa> eh, pero, eh, y luego viene el estallido. Y luego viene el estallido. Cuando viene el estallido, obviamente que nosotros nos fuimos encontrando muchas veces, eh, no es que nos juntáramos, sino que nos íbamos encontrando los tres en dignidad en distintos lugares, digamos, que podríamos eh, decir desde la segunda a la cuarta línea. Desde la segunda a la cuarta línea, nunca en la primera. Eh, eh, desde la segunda a la cuarta línea, como, como que nos íbamos encontrando. Eh, whatsappeando y cosas así, y de repente ya un día, me acuerdo que, que, que nos juntamos en un café por acá cerca en Las Targas con, con el Felipe y dijimos, ya hagamos, eh, empezamos a hablar de nuestras experiencias como de este y dijimos, hagamos una obra sobre lo que está pasando, esa era la idea, sobre lo que está pasando en dignidad a partir del estallido. Eh, ya empieza la escritura. Eh, 
hay una imagen que quiere que la cuente Felipe, digamos, que, que, que tiene que ver de por qué desde el principio la obra, desde el very principio, lo primero que se escribió de la obra fue que yo noté en mi cuaderno de, de notas teatrales Proyecto Diablo. Se lo va a contar. Sí. Eh, me gustaría que sí. comentara un poquito antes. Entonces... Esto primero eh, cambia o parte desde otro inicio, porque esto fue antes del estallido. Claro. Supongo que el tema sí. para, para la escritura cambió. Cambió. Felipe, cuéntanos de eso. Que originalmente, originalmente era una idea, un deseo de trabajar juntos. Solamente la imagen, como deseo. Eh, del Joker. Claro, claro. Y, no, y, tra y trabajar juntos. Y a partir de eso, ya, bueno, ¿qué, qué hacemos? Eh, Pasa que nosotros, eh, o yo por lo menos tengo la, la idea de que yo, yo, por ejemplo, soy una persona que escribo y monto obras de teatro. Entonces, es como es algo que estoy permanentemente haciendo. Por lo tanto, digamos, eh, en el momento en que uno está, es que surge, la, eh, surge el, el deseo y la escritura se me filtra por, eh, por lo que me está sucediendo y lo que está sucediendo a mi alrededor. Entonces, claro, cuando empezó el momento de la escritura, dijimos, ya, hagamos esto. Eh, probablemente si no hubiera pasado eso hubiéramos escrito obviamente de otra cosa siempre con una mirada crítica probablemente con, con, con algo así, pero surgió en ese momento y nos vimos como impelidos llamados a dejar un registro de eso claro complemento sí, no, a, así fue así es súper claro como lo cuenta Marcelo de hecho porque eh, ese fue el impulso creador, primero fue el deseo de querer trabajar juntos y, y ahí también de esa manera sumamos al Nico y lo primero que sumamos, lo primero que aparece después de que nos juntamos cuando ya eh, Chile explota, ¿no? Cuando parte ya la revuelta y las caras empiezan a saltar los torniquetes y, y a días se había estrenado el Joker también. Eh, yo vivo acá en Zona Cero, ¿sí? Vivo acá en la calle Lira, entonces... Yo le decía al Marcelo que la marcha me viene a buscar a mí, no es que yo vaya a la marcha, ¿no? Como que yo abría la ventana y la marcha estaba acá afuera. Tú, tú Marieta, lo debes entender también. Entonces, eh, a partir de ese momento, cuando las chiquillas se empiezan a soltar los torniquetes, cierran los metros y se forma una marcha, yo recuerdo que estaba en la máquina del arte, estaba ensayando y me iba al GAM porque tenía función. Y me acuerdo que veo, porque tenía función de excesos, y veo que la gente empieza a avanzar por la Alameda hacia el sector sur, porque ya no había metro, no había locomoción, el fuego ya estaba en la calle. Y recuerdo que yo iba directo hacia función, dije, voy a llegar igual al GAM, a ver qué, y si, si me suspenden, me suspenden ahí. Claro, y después nosotros ahora, ahora que ya empezamos con, eh, a contar esto con el Marcelo, yo empiezo a asociar de que justo fue en ese minuto, cuando yo vi un tumulto afuera de GAM, cuando eh, balean, a, le disparan a la María Paz. María Paz. Entonces estuvimos prácticamente en el mismo lugar, en el mismo tiempo, eh, en, el, en el mismo espacio. Eh, y lo primero que aparece obviamente de la obra fue el nombre, porque yo le digo al Marcelo, eh, yo veía al diablo bailando. Para mí la gente era el diablo. ¿Por qué? Porque yo iba eh, en contra de esa multitud y de repente veo un chico que dice, voy caminando por la vereda, imagínate, y voy y dicen, no, por la vereda no, a la calle, weón, a la Alameda. Y solo ese gesto y que la gente comprendiera de que dejara de caminar, por, porque no pasaba la locomoción colectiva, dejó de caminar por la vereda y pone un pie en la Alameda y yo veo que explota esto. Como que algo pasó. Y en una frontera absolutamente mínima, y es concreto, digamos, ¿no? <ríe> de cruzar. Y yo eso fue lo primero que aparece. Y yo le comento esto a Marcelo. Eh, más el olor a azufre que yo sentía que, estaba, que había empezado a aparecer en las calles. Yo le comento esto a Marcelo. Marcelo me dice, me gusta. Así se va a llamar la obra. Proyecto Diablo. Y, y a medida que también fuimos, o sea, el Marcelo que fue escribiendo, eh, fuimos contando también nuestra experiencia, como lo que dice él del estallido, y la obra tampoco nunca la cerramos en su, eh, en su génesis de lo que dice el Marce, ¿por qué? porque todo también se fue modificando, cuando nosotros, bueno, también hablamos del caballo vaquedano o del hueón a caballo que nosotros nombramos, era bien anecdótico, porque todas las semanas pasaba algo con vaquedano, o sea, o lo pintaban, o lo rayaban, lo intentaban sacar, lo intentaban cortar, después le ponían, lo vistieron de blanco entero porque era de la paz, después ya casi era el héroe, después lo, no, o sea, le, le, le pegaban stickers, que no le hacían al cabello, ¿verdad? entonces también en un momento el mar se dijo, no cerremos esto todavía aquí, y 
viene la pandemia, digamos, ¿no? Y ahí aparece el encierro y ahí el Marcelo también podría explayarse mucho mejor en cómo trabajamos también en relación al encierro que nos dedicamos a ensayar Zoom, digamos, ¿no? En un minuto eh, para poder montar la obra. Oye, Felipe Marcelo, esta imagen del oficinista, este oficinista con la Coca-Cola que, que fue tan presente, ¿no? Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde la recogen? ¿Cómo aparece? ¿Por qué se fijan en ella? Claro, ese bueno, fue otro referente eh, visual, sobre todo. Que, claro, cuando... cuando eh, lo, lo primero fue que pensamos ya, este personaje que nosotros vamos a idear, este diablo que le decimos nosotros en el texto, aparece mencionado como diablo. Eh, el colectivo, ¿no? que es un Que es un, claro, que es un diablo, pero también, digamos, porque de alguna manera es como un pobre diablo, también. Eh, eh, es un testigo. Es una persona invisible, eh, invisibilizada, digamos, que, que se transforma en un testigo y que ve todo lo que ocurre. O sea, no es el protagonista de los hechos. Podríamos haber, podríamos haber, haber, haber sido una, una, un, que, que el personaje se transformara, no sé, en una víctima, que de algún modo lo es en la obra, o termina haciéndolo, eh, o que hubiera sido en primera línea, ¿cachai? Como, o sea, podría, teníamos mucha, muchas posibilidades. Pero nosotros pensamos que era como que este testigo invisible del, que, no, que no conocemos su historia personal. La obra eh, tiene, su, tiene harto texto, digamos, y nunca referimos a su historia personal. Lo único, sabe, lo único que sabemos es que la Carmencita, que es la protagonista oculta, de la cual sí conocemos su vida personal, eh, no es su novia y tampoco no es su polola. ¿Ah? Eh, claro, este personaje es, es eso. Y, y, y teníamos como esa idea ya como, como primitiva cuando sale esta foto. Y también esta foto como que nos la mandamos no oye, mira, así como que así podría, así podría ser el personaje, o esta impronta, esta, entre comillas, moral, podría tener el personaje. Es un personaje que se viste para salir a la, a la, a la protesta, y que puede tomar Coca-Cola, mientras por detrás un burka del, del, del COPE está ejerciendo violencia policial contra los manifestantes. Entonces, eh, claro, como de eso, de, de, de ese tipo de cosas, se fue llenando como de la realidad la obra, por eso que eh, tanto en la creación del texto como después en el montaje como que como que estábamos siempre con la ventana con la ventana abierta para que para que esa realidad se fuera colando en nuestra en nuestro montaje en nuestra historia lo vuelve concreto digamos como estéticamente también como visual eh, este hombre común y corriente que del que nosotros hablamos eh, cuando nos mandamos también la imagen del chino yo decía, ¿esto será real? ¿Esto será una performance que él hace? Eh, porque también aparecieron muchos personajes en relación en torno al estallido, ¿no? Eh, eh, la abuela que le pegaba al, al guanaco, ¿se acuerdan? Eh, a uno que no voy a nombrar, que se hizo el enfermo. Eh, después, el Gino entre medio. Entonces, y el Gino es un personaje que hasta el día de hoy, sin ser él, ¿eh? yo, porque yo no lo interpreto a él, ¿sabes? Tratamos de hacer como esta multifonía de voces, eh, que, para, que, que es lo que también nos convocaba a la marcha y nos convocaba a la, a la revuelta, digamos, a este, este nacimiento de esta colectividad, digamos, ¿no? Como, también por eso después nosotros eh, creíamos y pensábamos hasta el día de hoy que trabajar de manera colectiva este trabajo era lo que también nos había dado ese impulso el estallido, digamos. Por eso también lo quisimos hacer de esta manera. Eh, donde también los roles también se empiezan a cuestionar un poco, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ya ahora el rol del director lo borroneamos un poco y somos los tres? Tampoco es que estemos inventando algo nuevo, o sea, también las colectividades siempre han estado, pero, pero este personaje lo vuelve concreto y para nosotros también fue nuestro diablo. Y el Gino hasta el día de hoy, todas las veces que hay marcha, que hay protesta, eh, yo lo sigo en Instagram y eh, transmite en vivo, absolutamente está ahí, siempre está ahí, entonces... Esa fue uno de los impulsos que también tuvimos con el Marcelo, que yo le decía, Marcelo, yo lo vi. Yo lo vi, yo vi todo eso. Yo lo vi, lo veía. Porque me dedicaba a caminar también por las calles mucho y, y me dedicaba a observar la rabia de la gente, cómo se organizaban, cómo se encapuchaban, cómo, habían, eh, cómo se producían también para eh, retener a los papos y para que la demás gente pudiera marchar y se generara esa fiesta, así como... Entonces, el Gino nos vuelve, no, nos concretiza un poco la imagen también eh, para llevarlo también a lo estético. Claro. 
desde, desde que parte, digamos, todo esto, aparecieron varias producciones y varios productos eh, al, en alusión, digamos, al mismo tema, que tenía que ver con el estallido social, con la revuelta y con todo lo que sucedió en ese momento, o durante todo ese tiempo, digamos. ¿Cuál es la necesidad particular de los dos de volver a poner el, el, el tema, o de los tres, digamos, de poner, volver a poner el tema en, en el tapete, sin generar de nuevo como el mismo TM, volver a hablar como un poco de lo mismo, sino que en lo particular? ¿Cuál es la necesidad de ustedes de entablar de nuevo este tema en conversación y de plasmarlo en una, en una obra? Mira, eso es súper interesante porque, bueno, eh, yo creo que uno tiene derecho... Eh, así como el público tiene derecho, digamos, a, a, a querer ir a verlo, o ir a verlo y que no le guste, o ir a verlo y encontrarlo eh, malo, o, que, o redundante, o lo que sea, no tiene derecho a, a, a hablar y, y, y montar sobre los temas que a uno le interesa. Eh, en este caso, por ejemplo, eh, claro, yo te diría que hay un grueso de la escritura, eh, digamos, te diría dos tercios por lo menos, sino un poquito más, eh, que estuvieron, digamos, como disponibles para el ensayo prácticamente en marzo-abril del 2020. Eh, la idea era, eh, pues siempre se dice un poco esto, digamos, que cuando están pasando las cosas uno no tiene perspectiva eh, para escribir sobre lo que está pasando, o sea, uno está tan bombardeado de cosas que uno no tiene la perspectiva y que tiempo después, cuando ya las cosas se enfríen y decanten, uno puede tener la perspectiva de escribir sobre esos temas que ocurrieron. Hay un, una frase eh, del decálogo del, cuenti, del perfecto cuentista de, de Horacio Quiroga, que dice, no escribas bajo el influjo de la pasión, deja que se enfríe y evócala. Sí, sí. Que, que, que es muy bonito, que es muy bonito lo que dice Horacio Quiroga. Pero al que no hay que hacerle caso, por cierto, como en cualquier decálogo, no hay que hacerle caso. ¿Por qué? Eh, no hay que hacerle caso siempre. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, esto lo dice, lo dice eh, ¿cómo se llama? El parte Benjamin, que es la frase que decimos como, como al principio, digamos que cuando uno rememora un hecho histórico, no está rememorándolo tal y cual como ocurrió, sino que es como si uno lo hiciera en el instante del peligro. Eh, eso tiene un grado de inmediatez. Y eh, Chichek también habla de eso, dice, ponerse a pensar en caliente es un mérito, dice, porque después cuando las cosas se enfrían, uno ya lo que ha pasado, que generalmente es un trauma, como lo que nos pasó acá, acá eh, uno lo normaliza, eh, porque ya pasó. Entonces uno dice, ah, mira, lo que pasa es que las causas son estas. Pero pensar en caliente es algo que no volveremos a hacer. O sea, escribir en caliente sobre la revuelta de octubre de 2019 es algo que no volveremos a hacer. Es algo que si yo me pusiera a escribirlo ahora, no puedo volver a hacer. No puedo hacerlo como lo hice. No puedo, no puedo. Es imposible porque ya fue, ya pasó. Ya tengo la perspectiva del tiempo. ¿Podría hacerlo de nuevo? Sí, podría hacerlo de nuevo, pero tendría otro, tendría otro cariz que tendría el cariz del tiempo. Entonces, yo no perdería o no me interesa perder eh, en determinados temas, los que me llaman, como por ejemplo este. Eh, perder la oportunidad de escribir en caliente sobre eso eh, esos pensamientos que nosotros estamos teniendo si nosotros no los plasmamos en un papel en una obra de teatro como esta eh, como decía el, el replicante de, de Blade Runner eh, serán lágrimas que se pierden en la lluvia eh, y el teatro ya es lo, suficiente, lo, su, lo suficientemente fugaz como para eso nosotros queremos, vamos a dejar el testimonio de esta obra lo estamos dejando eh, vamos a dejar el testimonio del texto eh, y cuando alguien quiere rememorar, bueno, ¿y qué pensaba cierta gente, la gente que hacía teatro en ese momento? Bueno, nosotros tenemos esto. Eso, eso es lo que... Eh, eh, y es algo que no se va a recuperar, que no se va a recuperar nunca más. Por lo tanto, a mí, cuando dicen, no, es que ¿por qué escriben sobre esto? Falta perspectiva de tiempo. Me vale verga. Ya vendrán otros. Ya vendrán otros que, que, que lo harán con tiempo y que también es necesario, encuentro yo. Pero en esta, no, yo no iba, a dejar perder esa, eh, no iba a perder esa oportunidad, no íbamos a perder esa oportunidad. Y montarlo en caliente también, porque la empezamos a montar cuando no había perspectiva de que el teatro pudiera volver. La enseñamos, la empezamos, o sea, de hecho, una de las fotos promocionales que queríamos sacar era un viernes en, en Plaza de Dignidad. Eh, el Félix había, no, no tenía terno. Lo había olvidado. Se había conseguido un terno, se había conseguido un terno 
y no pudimos ir ese viernes. Y el Félix me llama y me dice, oye, no voy a poder ir este viernes, hagámoslo el otro viernes. El lunes hay pandemia y cagó la foto promocional. La, la pudimos hacer hace dos semanas. Marcelo wow. lo había olvidado por completo ese dato. ¿Verdad que habíamos conseguido terno, cámara, todo para ir a hacerlo con la gente? ¿Verdad? Claro. Sí. Se perdió, amigo. Bueno, se pudo. Se perdió el momento. Cerrados todos. Después. O sea, Felipe, eh, respecto a lo que dice Marcelo, ¿qué sientes tú? En relación con... Perdón, me perdí, me perdí, me perdí el audio. Me perdí, no escuché bien. Lo que dice Marcelo cuando le preguntamos por escribir de este tema y, y, y retomarlo, y él habla de escribir en caliente, ¿qué sientes tú? No, yo siento que, que estoy súper de acuerdo. De hecho, también eh, fue un poco actuar en caliente también, porque a medida que nosotros no, no, no encontrábamos respuesta y, y, como, y los teatros se cierran también, y, y a medida que dijimos ya, montemos esta obra, hagámosla, como sea, eh, y nos encierran, eh, nos vimos enfrentados rápidamente al Zoom, digamos. Sí, eh, en un momento empezamos a tirar el chicle, que no sabíamos si es, es posible que sí, es posible que no, hasta que nos dimos cuenta que el teatro no volvió durante un año. Eh, y empezamos eh, a salvarnos la vida un poco, que eso fue lo que también lo hemos comentado entre los tres, porque estábamos en nuestras casas y dijimos, ya, pues si ya tenemos el texto, me lo voy a empezar a aprender, hagámoslo, y en vez de estar aquí sentados como estamos nosotros ahora, dijimos, no, pues... Eh, yo lo voy a actuar parado frente al computador y me voy a mover dentro de este rectángulo que yo tengo y con estas son las posibilidades que ustedes me van a ir dirigiendo. Entonces, no quería yo tampoco perder esa energía que habíamos encontrado también durante el estallido, ¿sí? que era esta colectividad que yo te hablaba antes. ¿no? Como, para mí el, el, el estallido fue muy trascendental la revuelta porque modifica grandes cosas en mí, ¿sí? a nivel personal, a nivel eh, creativo también. Eh, y de, de ver también un poco la, la vida y, y las formas, ¿no? Y de qué manera uno va construyendo. Pero um, estoy súper de acuerdo porque también no, no quisimos dejar más tiempo, pasar más tiempo y yo perder esa energía o esa vitalidad que sabía que podía encontrar y podía tener ese personaje, digamos, para poder montarlo en caliente, digamos, como dice el Marcelo. Y actuarlo en caliente, obviamente. Con todos los matices que eso implica, pero, pero eso fue un poco. Complejo, supongo que tiene que haber sido eh, empezar como ir, a de, ir definiendo qué es, qué poner, qué sacar, qué, qué agregar, qué, qué, cómo ir matizando todo esto. Eh, ¿De qué manera fueron ir, como de qué manera fueron hilando esta historia para que fuera digamos como eh, significativo el trabajo de selección? ¿Sí? y que no se quedara nada de lo que Marcelo, por ejemplo, nos comentaba, de tan importante de plasmar. Sí, yo creo que principalmente fue, que como lo fuimos montando, eh, en relación como correlativa, ¿no? Como Marcelo me iba entregando el texto, y íbamos montando en, escena a escena. Eh, llegó un momento que cuando ya eh, comenzamos a, soltamos el Zoom, y empezamos a, lo pasamos ya al espacio, ensayamos aquí en mi departamento, porque tampoco teníamos sala de ensayo, entonces, porque no teníamos el presupuesto para hacer la obra, digamos, teníamos, tenemos un aporte, obviamente, que, que nos dio el guete, eh, para poder levantar el trabajo, y, y Marcelo también lo comenta cuando estábamos aquí, cuando pasamos como a la tercera dimensión un poco, cuando empezamos a ensayar, porque ahí empezamos recién a percibir y a ver el cuerpo en su totalidad, porque yo tenía, o sea, me veían de aquí nomás, ¿cachai? Yo hacía esto y ya no me perdía, o tenía que estar en esta situación así, hablándoles de esta manera, imaginándome que aquí tenía el público. Y a medida que ya nos enfrentamos como a la presencialidad, empezamos a ver qué materiales eh, también o se podían extraer o no, pero por lo general fuimos siempre muy fiel a la construcción del texto y cómo eh, también el Nico a través del diseño, eh, como el primer instinto y el primer diseño que el Nico tiró es casi el idéntico al que ustedes vieron, digamos, como desde un inicio, ¿sí? Como con todas estas materialidades. Nosotros también 
eh, pensábamos que la obra, tenemos muchas ganas de, de contar este testimonio, de contar este relato, no solamente acá en Santiago, nosotros nos gustaría poder moverlo también mucho, y esa fue también una de las, eh, no sé si condicionantes, pero de, de que la escenografía pudiéramos llevarla con nosotros para todos lados y poder entrar una maleta de 23 kilos, digamos, como poder, para poder moverlo y, y llevar este relato por distintos lugares de, de Chile o del mundo, digamos, ¿cachai? Eh, pero así fue un poco. Y después cuando ya nos enfrentamos empezamos a trabajar en teatro escuela, que nos facilitaron una sala, el, en la escuela donde trabaja Manuel Morgado. Eh, también, pues, ahí tuvimos más espacio, ya no teníamos los muebles de mi casa, digamos, entonces ya la concentración eh, era un poco mayor, digamos. Y, y ahí empezaron a aparecer otros materiales eh, y empezamos una selección un poco más aguda de lo que, de lo que ustedes vieron. ¿Cómo se dirige sí. en colectivo? ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron? Lo que pasa es que, eh, eh, a ver, es, es interesante eh, eh, pensarlo como te decía, como, como esa cosa como, casi como a nivel musical. Porque fue como bien, bien eh, intuitivo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. No, es como, fue como bien intuitivo. De alguna manera, claro, el peli estando adentro, eh, claro, sus propuestas actorales son, son, son bien categóricas. Son bien categóricas, digamos. O sea, no es como que se podría hacerlo también porque es un gran actor. Entonces podría ser, digamos, soy un, una tela en blanco. Eh, donde, donde un director externo eh, va, va eh, construyéndolo y modificándolo. Eh, en este caso había propuestas que eran como muy categóricas, que, como, que, que por eso como que parten de la, como, son casi propuestas direccionales. Eh, espacialmente, eh, eh, el Nico, digamos, como que eh, tiene como una impronta, digamos, y también se empoderó en esa impronta, porque a veces pasa que los directores, cuando tenemos ideas como muy claras, eh, como que dirigimos mucho el trabajo el trabajo de diseño también. y en este caso como que no fue así como que fue como que nos fuimos dejando dejando hacer eh, por otro lado está el texto que el texto tiene como una como una estructura que, que, que era bien eh, respetable y como y como que guiaba eh, este texto eh, yo en la primera vez que escribí un monólogo eh, entonces lo escribí, de alguna manera, como que lo escribí en verso. O sea, como con, con frases hacia abajo, con, eh, con una, digamos, como diagramación extraña, que de repente como que tiraba un texto acá, otro texto acá y otro texto acá. Entonces, eso mismo le iba ayudando al Feli, ¿cachai? Como, como, casi, como casi naturalmente. Y luego íbamos comentando cosas, como se iba sintiendo en, en, en escena. Eh, con respecto a la estructura de la obra, por ejemplo, claro, siempre supimos que era como como lo que yo les comentaba a los, a los chicos antes de, 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 o mientras él iba escribiendo, que esto va a ser como un caleidoscopio, digamos, es un personaje, digamos, que de alguna manera está herido, por lo tanto su cabeza tiene como las partes quebradas, eh, y después nos dimos cuenta al final, porque esto también, bueno, yo trabajo así, digamos, como de esa manera como intuitiva, que claro, como que son súper claros, como que está eh, este personaje testigo, está el hueón a caballo, y está lo que pasa en, en, en dignidad. Y esos son como más o menos eh, los motivos jazzísticos que, eh, que van circulando. Y la historia que también, eh, de alguna manera, eh, la escena de la Carmencita, que es como el, el clímax, digamos, cuando la Carmencita está en la calle, de alguna manera es el principio de todo y está puesto más cerca del final. Eh, entonces eso, claro, lo hacíamos a partir de la, de la, de la, de la perspectiva eh, como dislocada del personaje. Y lo que es súper importante, que también tiene que ver con lo direccional de cómo lo fuimos armando, es eh, que íbamos proponiéndole al Feli, y el Feli también iba proponiendo, por cierto, eh, esta cosa de ser, de que el personaje nunca se devela quién, quién es. Cómo es, el, cómo es él en realidad, cuál es su verdadera cara. Eh, porque este personaje a veces parece un predicador, a veces parece un charlatán, un charlatán eh, a veces parece como un drogado, a veces parece eh, un primera línea, a veces parece un flight. Eh, o sea, eh, entonces siempre está oculto. 
Y a veces, incluso en algunas partes que ustedes pueden detectar, a veces parece el Felipe. Derechamente. El performer. El performer que habla. El performer que habla. Cuando hay, existe la máxima de nueve. Lo que pasa es que, como dice Donoso, eh, todos vestimos máscaras y cuando nos sacamos la última máscara, ¿qué es lo que queda? Y Donoso decía, otra máscara. Entonces, eh, una gracia contar con el Felipe, que es como el hombre de las mil caras. Felipe. Sí, sí, no, fue un poco así. Yo, yo creo que también, bueno, una de las cosas que, que aportó mucho a este trabajo en colectivo fue que eh, los tres dialogamos muy bien, digamos. Eh, nos llevamos bastante bien y ya hemos trabajado antes eh, en, juntos. Eh, y también creo que una de las cosas que también nos motivaba mucho es que como bien dijo Marcelo en un inicio nos encontrábamos constantemente en dignidad eh, entonces pues generalmente cada vez que volvíamos al ensayo o ya entramos en la presencialidad rememorábamos un poco de ese pasado tan reciente que teníamos nosotros como es más todo lo que iba pasando que hoy en día uno se levanta, prende el celular y dice chuta ¿qué está pasando? ¿qué pasó? ¿Sí? entonces Creo que no, no nos fue difícil eh, trabajar de manera colectiva. Eh, y también porque cosas que íbamos proponiendo, o proponía el Marcelo, o proponía yo, o proponía el Nico, eh, las probábamos inmediatamente. No nos quedábamos como en, en la discusión teórica de no, el por qué. No, simplemente eh, íbamos a la escena. Yo creo que esa fue una de las cosas que nos ayudó mucho a trabajar. Que... No nos dimos tanta vuelta a nivel teórico, sino como que... Por eso creo que el actuar y el montar en caliente también nos hizo como eh, soltarnos mucho más y experimentar eh, en la escena misma, digamos. Tampoco es que así hiciéramos la escena de tres, cuatro formas, siete, ocho distintas, ¿no? Eh, pero sí habían distintas versiones, íbamos versionándolas. O lo hacíamos más simpático, o lo hacíamos más pesado, o lo colocábamos de espalda, o no le hablábamos al público. Una de las cosas que el Marcelo fue trabajando conmigo, que, que, que yo la valoro mucho, que a mí me gustaba harto, era como ir quitándole la sonrisa a este personaje. ¿Sí? Y a mí me parecía muy interesante como indicación. Eh, no se ríe, o sí se ríe, o es pesado, o no es simpático, o está angustiado, pero se ríe solo a veces, o es el actor el que se está riendo, o es nuestro diablo el que se ríe. Entonces, para mí esa indicación fue, fue letal, como yo dije, esa es. ¿sí? Y es como casi un mantra para mí, antes de subirme a escena, como quitarle la risa, quitarle la sonrisa, quitarle la sonrisa, quitarle la sonrisa, y que solamente aparezca en los momentos que, que tiene que aparecer. ¿no? ¿Cachai? Creo que, y de esa manera fuimos trabajando y yo creo que lo más importante fue que el diálogo que teníamos entre los tres eh, fue súper fructífero cada vez que montábamos. Eh, y nos creíamos sí, mucho también las ego, cosas que íbamos Muy poco ego. Muy poco, muy poco, muy poco. Aceptábamos mucho de las propuestas y si no, lo probábamos y si se veía que no funcionaba, se descartaba. ¿no? Dime, ¿cuál fue el máximo desafío para ti? Porque todo el mundo sabe que un monólogo es un tremendo desafío. Pero además este es un monólogo largo, un monólogo donde tú estás, eh, estás imbuido desde la génesis. ¿Qué es lo que más, lo, lo que más te, te, te desafía, lo que más te, te reta ahí en el proyecto de hoy? Yo, mira, yo creo que en un inicio, ahora que comenzaron las funciones, lo he pensado igual, ¿eh? como que lo he ido decantando. Pero yo creo que en un inicio eh, el aprendizaje del texto eh, me fue muy rápido. En un momento fue muy, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Empecé a entender, eh, creo que uno siempre tiene que, como actor lo digo quizás, pero uno tiene que tratar de entender cómo escribe ese dramaturgo o ese dramaturgo, de qué manera, eh, qué palabras va repitiendo, cómo va sonando. Eh, yo por lo general soy un actor que confío mucho en, en que el texto tiene que estar aprendido. No, no, no suelo modificar ni cambiar cosas del texto. Eh, porque también creo que tenía una formación cuando trabajaba con la Carly Zúñiga también, yo no le, no le cambiaba coma, ¿cachai? Eh, porque confío mucho que, eh, que por algo está escrito de esa manera y por algo va a sonar así. Una vez Juanito Rodríguez nos decía en clase como Shakespeare está escrito de esa manera porque suena de una manera. Entonces hay que, apréndetelo así. Eh, entonces, en un momento ya le empecé a cachar la mano al Marcelo, de qué manera estaba escrito, y ya 
y fui como un torbellino en mi cabeza. Después creo que una de las complicaciones que tuve fue cuando empezaron a aparecer nuevas escenas y ya la cabeza la tenía un poco más fundida y como una de las cosas que creo que más me gustó fue ir fijando con el cuerpo. Como nunca me había enfrentado a un monólogo, eh, ir fijando porque a veces uno fija en relación a al compañero que está ahí, ¿no? Como la compañera levantó el brazo y yo sé perfectamente que después de que lo baja yo tengo que decir ese texto, digamos, ¿no? Pero entonces eh, cre creo que nos vimos enfrentados en un minuto a eso con Marcelo, como en esa complicación junto con el Nico, que el Marcelo me dice un día, me parece raro, Feli, que, que no te acuerdes de que te ibas hacia atrás y después te ibas hacia adelante. Porque en un momento probábamos mucho también, ¿cachai? Eh, a mí se me ocurría que el personaje, no, que hablaba acá abajo, no, que hablaba acá arriba, no, que decía para el lado, no, que decía... Entonces en un momento el mar se me dice, no, no se prueba más. No se prueba más, no se prueba más. Esto es, Feli, vamos fijando, porque es lo único que te va a ir dando seguridad. Y ahora en las funciones, eh, creo que una de las cosas que también me ha ido, no sé si costando, pero, pero que me, me mantiene muy alerta y me mantiene como más en ese presente absoluto, es ir dividiendo un poco la paila, ¿no? Como dividiendo la oreja. En cómo también va reaccionando el espectador que está ahí. Eh, no solamente lo que yo estoy haciendo adentro, sino que también saber cómo va el público conmigo. Eh, cuando va reaccionando, ah, los tengo, no los tengo, no, no me están escuchando. O, entonces, y como, como tengo la posibilidad de estar mirándolo constantemente, eh, puedo saber si están conmigo o no. Entonces, creo que esa ha sido una de las cosas que, que más me ha, me ha costado un pelín ahora, que ir dividiendo un poco esta paila entre lo que yo estoy haciendo en el escenario, más cómo también el público está reaccionando. No es del sentido de la galucha, obviamente, ¿eh? pero sí eh, ir entendiendo si el ritmo, que el, el tiempo, el que yo, porque el tiempo escénico de uno es distinto al tiempo del espectador, entonces... Este, entendiendo si mi tiempo se va compartiendo en relación a eso y en un momento podemos dividir esa barrera y, y compartir el mismo presente absoluto. Eh, y eso creo un poco. Y bueno, y el, el tema físico también, del desplante físico, del despliegue físico, eh, también lo he ido ya afinando. Creo que las primeras funciones eh, me cansaba un poco más, terminaba un poco más agotado hacia el final. Pero ya después de estas otras últimas que tuve, ya le, le comentaba a Marcelo y a Nicolás que sentía ya que la, la sentía más propia la obra. Eh, igual Marcelo tiene una metodología de trabajo eh, que yo he podido trabajar en sus otras obras también, en la cual a él le gusta tener la obra montada eh, con tiempo para que el actor y la actriz puedan pasarla con tranquilidad antes de llegar al estreno. Que no tengamos dos pasadas o una pasada, sino que yo igual había ya tenido diez pasadas generales antes. Bien. Ya, ya, o sea, esto no lo habíamos contado, lo estoy contando, pero eh, ya habíamos tenido un, un resto de pasadas. Como ya teníamos la obra, dijimos, ya, empecemos a pasarla, pasarla, pasarla. Obviamente, siempre se fueron modificando, cortando cosas, agregando otras cosas que yo les comentaba como de manera risible al Marcelo y al Nico, que ya tenía masking en la cabeza, como que sentía que tenía unos masking <risa> para ir acomodando esos cortes o esos pliegues, ¿cachai? Eh, pero creo que esa fue una de de las principales eh, dificultades que en un minuto me fui enfrentando, pero siento que por etapas, sí fue por etapas, no fue, no fue algo continuo que dije, oh, una desesperación. Eh, y a mí también me gusta mucho actuar, entonces empiezo a encontrar un placer también ahí. Eh, y, y, eso lo, y, y yo lo gozo también. Y, y por eso también creo o trato de que eso se transmita hacia el espectador. De lo Felipe, se nos fue el tiempo volando, sí. estamos pasadísimos, así que... Nos pasamos de pasión, <ríe> oye, 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 oye. Así que, por favor, las últimas coordenadas de una temporada, la verdad que muy corta también, así es que, por favor, invítenos a lo que, a lo que, a lo que queda. Ahí. Marce, quiero invitarte. Bueno, eh, tenemos, tenemos funciones ahora esta semana, eh, el, el miércoles y el jueves, eh, a las 20 horas en el Teatro del Puente, y el eh, sábado tenemos un doblete a las 17.30 y a las 8 también en el Teatro del Puente. El viernes no hay función porque el puente sabiamente no tiene funciones los viernes porque empieza a haber violencia policial y, y puede ser eh, eh, peligroso. Los otros días es el mismo Teatro del Puente que nos ha salvado la vida tantas veces de manera teatral y de manera física. 
eh, durante los días de, de, de la revuelta. Entonces, jueves, miércoles, jueves, 20 horas, sábado a las 17.30 y a las 20. El domingo no hay función porque hay una votación y tenemos que todos ir a votar para que el fascismo no llegue a Chile. Y eh, eh, nada, eh, Hemos tenido poquitas funciones, las entradas se agotan como, como muy rápido, así que eh, váyale, váyale, váyale para, para que no se pierda esta, esta temporada de proyecto Diablo. Oye, gracias Marcelo, gracias Felipe por la compañía y la disposición. Muchas gracias, gracias a ustedes usted por, por la invitación. Y por eh. el trabajo que hacen, muchas gracias. gracias. Sí, qué importantes son estos espacios de difusión. Y, y de poder conversar, porque así la gente también conoce un poco más de los procesos y, y no simplemente de lo que se instala ahí en, en, en la escena. Así que muchas gracias por su invitación. Gracias, Felipe, gracias. De eso se trata. Muchas gracias, entonces. Ya saben, Proyecto Diablo, le quiero decir. Esperamos que vuelva, sí, temporada muy corta, esperamos que vuelva 2022, ojalá, porque hay que verla. ¿no? De todas maneras, eh, es una, repasar es, ese pedacito de la historia. Sí, y además con, con tres cabezas súper potentes ahí puestas y el, la materialidad de Felipe, que como dije al principio, tremendo intérprete, una conjunción muy, muy grata, muy gozosa. Así es que... En el emblemático Teatro del Puente, así, así es. es que no se lo pierdan. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Síganos, recuerden, en las plataformas de YouTube, Instagram, Santi.cl y Facebook. Y Facebook, así es. Muchas gracias y nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.